হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়ান সেকেন্ড ওয়েলকাম টু দি ইউটিউব চ্যানেল পার্সেল টোয়েন্টি ফোর সেভেন আমি সুমন ঘোষ আমি তো আমার চ্যানেলে প্রত্যেক মাসের শেষে একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ভিডিও আমি আপলোড করি যেখানে তোমরা গেলেই দেখতে পাও যে সেই মাস থেকে ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো কিন্তু ডিউ টু সাম পার্সোনাল রিজন আমি ফেব্রুয়ারি মাসের যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ভিডিও সেটা আপলোড করতে পারিনি তো এই ভিডিওতে আমি ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ দুটো মাসে একসঙ্গে কভার করে দিচ্ছি তো সুতরাং তোমরা বুঝতে পারছো ভিডিওটা একটু লেন্দি হতে যাচ্ছে তো আমি তোমাদের কাছে জাস্ট এটুকু আশা করতে পারি যে প্রথম থেকে লাস্ট অব্দি তোমরা উইদাউট স্কিপ করে দেখবে তো ভিডিওটা যেহেতু লম্বা ডিউরেশানে যেতে যাচ্ছে তো বেশি সময় নিচ্ছি না শুরু করছি তো তাহলে এই ভিডিওতে আমরা দেখবো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ টোটাল দুটো মাস কভার করছি টোয়েন্টি টোয়েন্টি জানুয়ারির ভিডিও আমি আগে আপলোড করেছিলাম তোমরা গিয়ে দেখে নিতে পারবো কিংবা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে তার লিঙ্ক দিয়ে দেবো তো নাম্বার ওয়ান হাইয়েস্ট হাইয়েস্ট অল্টিটিউড ফ্যাশন শো হাইয়েস্ট অল্টিটিউড ফ্যাশন শো রিসেন্টলি করলো তার নামটা হচ্ছে মাউন্ট এভারেস্ট ফ্যাশন শো সেটা নেপালে করা হলো এবং এটা গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড মানে সব থেকে উঁচু জায়গাতে কোনো ফ্যাশন শো নেক্সট চিফ কমার্শিয়াল অফিসার অফ আইসিসি যে ইন্টারন্যাশনাল যে ক্রিকেট কাউন্সিল রয়েছে যার হেডকোয়ার্টার রয়েছে দুবাইতে এবং সেট আপ করা হয়েছিল নাইনটিন জিরো নাইন উনিশশো নয় সালে সে সেখানে চিফ কমার্শিয়াল অফিসার হচ্ছেন কিনা অনুরাগ ধাইয়া নেক্সট টাইলার প্রাইজ টাইলার প্রাইজ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টাইলার প্রাইজকে বলা হয় নোবেল প্রাইজ ফর এনভায়রনমেন্ট আমরা তো জানি নোবেল প্রাইজ ছোটা সাবজেক্টের উপরে দেওয়া হয় তো এনভায়রনমেন্টের দিক দিয়ে যদি কোনো নোবেল প্রাইজ দেওয়া হতো তাহলে সেটাকে টাইলার প্রাইজ বলতো আর কি মানে এতটা ইম্পর্টেন্স অ্যাজ ফার অ্যাজ দ্য এনভায়রনমেন্ট ইজ কনসার্ন তো এবার টাইলার প্রাইজ টোয়েন্টি টোয়েন্টি পেলো কিনা পভান সুখদেব নেক্সট একটা মিলিটারি এক্সারসাইজ হচ্ছে সম্প্রীতি আইএক্স সম্প্রীতি নাইন এটা হচ্ছে একটা জয়েন্ট মিলিটারি এক্সারসাইজ কোন কোন দেশের মধ্যে ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যে সেটা হয়ে গেল কোথায় না মেঘালয়াতে নেক্সট ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ট্রাফিক কনজেস্টেড সিটি মানে পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশি ট্রাফিক কনজেস্টেড সিটি কোথায় মানে সব থেকে বেশি ট্রাফিকের চাপ সেটা হচ্ছে ফ্রেন্ডস ব্যাঙ্গালোর এই রিপোর্টটা পেশ করেছে টম টম বলে কোনো একটা সংস্থা এটা হচ্ছে একটা নেদারল্যান্ড বেস অর্গানাইজেশনস নেক্সট হচ্ছে নাগোবা যাত্রা নাগোবা যাত্রা হচ্ছে একটা ফেস্টিভ্যাল অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে একটা ট্রাইবাল কার্নিভাল যেটা অন্ধ্রপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশে পালন করা হয়ে থাকে নেক্সট বেস্ট পারফর্মিং স্টেট ইন প্রোভাইডিং সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ফ্রেন্ডস সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বলতে আমরা কী বুঝি যে সেই ডেভেলপমেন্ট যেখানে পরিবেশের কোনো ক্ষতি করা হয় না তো সেরকম ধরনের পরিবেশের কোনো ক্ষতি না করে যে ডেভেলপমেন্ট তাতে ইন্ডিয়ার মধ্যে টপ র্যাঙ্কের হচ্ছে কারা না তেলেঙ্গানা ফ্রেন্ডস অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ভাগ হয়ে বানানো হয়েছে তেলেঙ্গানাকে তো এই রিপোর্টটা কারা প্রকাশ করেছে ইউএনডিপি এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সেই রিপোর্ট অনুযায়ী নেক্সট নাম্বার এইট বাপটা অ্যাওয়ার্ড বাপটা অ্যাওয়ার্ড ফিল্মের ধরনের জন্য দেওয়া হয় তো এ বছরের বাপটা অ্যাওয়ার্ড বেস্ট ফিল্ম হচ্ছে কি নাইনটিন সেভেন্টিন উনিশশো নেক্সট নাম্বার নাইন হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন প্রত্যেক বছর চারটে গ্ল্যান্স হয় মেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ফ্রেঞ্চ ওপেন উইমলডেন এবং ইউএস ওপেন তো বছরের প্রথম যে গ্ল্যান্স হয় সেটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সেই অস্ট্রেলিয়ান ওপেন টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে চ্যাম্পিয়ন হলো মেনের দিক থেকে হয়েছে নোবাক জকোভিচ এবং ফিমেলের দিক থেকে হয়েছে কিনা সোফিয়া নেক্সট হচ্ছে থার্ড প্রাইভেট ট্রেন বাই আইআরসিটিসি আইআরসিটিসি রিসেন্টলি তাদের প্রাইভেট ট্রেন লঞ্চ প্রাইভেট ট্রেন লঞ্চ করছে আমাদের তৃতীয় প্রাইভেট ট্রেন কোনটা এটার নাম হচ্ছে কাশি মহাকাল এক্সপ্রেস যেটা চলবে বারাণসী থেকে ইন্দোর পর্যন্ত ফার্স্ট ট্রেন চলবে দিল্লি থেকে লখনৌ এবং সেকেন্ড ট্রেন চলবে আমেদাবাদ থেকে মুম্বাই তাহলে যে তৃতীয় ট্রেন যেটা লঞ্চ করবে সেটা হচ্ছে বারাণসী থেকে ইন্দোর পর্যন্ত চলবে নাম হচ্ছে কাশি মহাকাল এক্সপ্রেস নেক্সট নাম্বার ইলেভেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি আন্ডার নাইনটিন ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ দু হাজার কুড়িতে যে আন্ডার নাইনটিন ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ হয়ে গেল সেটা হোস্ট করলো সাউথ আফ্রিকা সেখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ প্রথমবারের জন্য এবং রানার আপ হয়েছে ইন্ডিয়া এ প্রসঙ্গে বলে রাখি আন্ডার নাইনটিন যে ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ সেখানে সব থেকে মোস্ট কনসিস্টেন্ট টিম হচ্ছে কিন্তু ইন্ডিয়া নেক্সট এক্সপো টোয়েন্টি টোয়েন্টি এক্সপো টোয়েন্টি টোয়েন্টি হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ল্ড এক্সপো যেটাকে হোস্ট করার কথা হচ্ছে ইউনাইটেড অ্যারব এমিরেটস আর ইউএই কিন্তু সেটা অক্টোবরে শিফটেড হয়ে গেছে কারণ কোভিড নাইনটিনের আউটব্রেক করার জন্য তো এক্সপো টোয়েন্টি টোয়েন্টি যেটাকে হোস্ট করবে ইউএই সেটাকে শিফট করা হয়েছে অক্টোবরে কারণ কিসের জন্য না কোভিড নাইনটিন আউটব্রেকের জন্য নেক্সট ইন্টারন্যাশনাল সি ফুড শো ফেব্রুয়ারিতে যে ইন্টারন্যাশনাল সি ফুড শো হয়ে গেল সেটাকে হোস্ট করলো কি এটা কেরালার কোচি নেক্সট ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড ডে আমরা কবে পালন করি না ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে আমরা কবে পালন করি না ফোর্থ অফ
জুডি সিনেমার জন্য অ্যাকচুয়ালি নাইনটি সেকেন্ড একাডেমি অর্ডস বলে আমি একটা আলাদা একটা স্পেশাল ভিডিও আমার চ্যানেলে আমি আপলোড করে রেখেছি আমি ডিসক্রিপশান বক্সে তার লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা দেখে নিও নেক্সট নাম্বার নাইনটিন থার্টি থার্ড আফ্রিকান ইউনিয়ন সামিট যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন রয়েছে উনিশটা দেশ নিয়ে সেরকম আফ্রিকান ইউনিয়ন রয়েছে আফ্রিকান ইউনিয়নে তেত্রিশতম সামিট হয়ে গেল সেটা হোস্ট করলো কে আডিস আবাবা আডিস আবাবা হচ্ছে ফ্রেন্ডস ইথিওপিয়ার ক্যাপিটাল এই প্রসঙ্গে বলে রাখি রিসেন্টলি এখন যে আমাদের ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন হুয়েট যে ডিরেক্টর জেনারেল রয়েছেন ডক্টর টেড রস তিনি কিন্তু ইথিওপিয়ারই বাসিন্দা তো থার্টি থার্ড আফ্রিকান ইউনিয়ন সামিটে যে হোস্ট থেকে আডি আডিস আবাবা হোস্ট করবে ইথিওপিয়ার ক্যাপিটাল এই আফ্রিকান ইউনিয়ন প্রথম সেট আপ করা হয়েছিল নাইনটিন নাইনটি নাইন উনিশশো নিরানব্বই সালে এর হেডকোয়ার্টার হচ্ছে আডিস আবাবা এবং জোহানাসবার্গে এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের মধ্যে পঞ্চান্নটা নেশান আছে এশিয়া আফ্রিকার মানে আফ্রিকার পঞ্চান্নটা দেশ নিয়ে গঠিত হচ্ছে আফ্রিকান ইউনিয়ন নেক্সট ন্যাশনাল উইমেন ডে ন্যাশনাল উইমেন ডে আমরা পালন করি প্রত্যেক বছর তেরোই ফেব্রুয়ারি নেক্সট ন্যাশনাল ওয়াটার কনফারেন্স ন্যাশনাল ওয়াটার কনফারেন্স সরি ফ্রেন্স ন্যাশনাল ওয়াটার কনফারেন্স যে এবছর হয়ে গেল সেটাকে হোস্ট করল কে না ভোপাল মধ্যপ্রদেশের ভোপাল এবং ভোপালকে বলা হয় সিটি অপ্লেক্স ভোপালের কিন্তু একটা নাম হচ্ছে সিটি অপ্লেক্স নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি টু বিমস্টেক বিমস্টেক যে একটা অর্গানাইজেশন রয়েছে সাতটা নেশানের এবং বিমস্টেক স্থাপন করা হয়েছিল নাইনটিন নাইনটি সেভেনে যার হেডকোয়ার্টার রয়েছে ঢাকাতে সেই বিমস্টেকের ড্রাগ ট্রাফিকিং কনফারেন্স বিমস্টেকের ড্রাগ ট্রাফিকিং কনফারেন্স যেটা দু হাজার হোস্ট করেছিল কাঠমান্ডু নেপালের ক্যাপিটাল এটা এর পরের বার মানে দু হোস্ট করবে কি না শ্রীলঙ্কার কলম্বো তাহলে বিমস্টেক বিমস্টেক সম্পর্কে যদি সাধারণ একটু স্ট্র্যাটেজি দিকে জানি তো এটাকে হেডকোয়ার্টার রয়েছে ঢাকাতে সাতটা নেশান রয়েছে বিমস্টেকের মেম্বার এবং এস বানানো হয়েছিল নাইনটিন নাইনটি সেভেন উনিশশো সাতানব্বই সালে নেক্সট টোয়েন্টি থ্রি ওয়ার্ল্ড মোবাইল কংগ্রেস ওয়াজ শিডিউল টু বি হেল্ড ইন বার্সেলোনা বার্সেলোনা কোথায় ফ্রেন্ডস না স্পেনে তাহলে ওয়ার্ল্ড মোবাইল কংগ্রেস হওয়ার কথা ছিল বার্সেলোনা স্পেনে কিন্তু এটাকে পোস্টপোন করা হয়েছে কিসের জন্য কোভিড নাইনটিনের জন্য কোভিড নাইনটিনের জন্য পৃথিবীতে এমন কোনো আর কোনো মে কোনো অনুষ্ঠানই নেই বা কোনো স্পোর্টস নেই বা কিছু এমন বড় কোনো ঘটনাই নেই যেটা পোস্টপোন করা হয়নি ডিউ টু কোভিড নাইন্টিনের জন্য কিন্তু তো ওয়ার্ল্ড মোবাইল কংগ্রেস যেটাকে শিডিউল করা হয়েছে বার্সেলোনাতে শিডিউল ছিল হবে বলে সেটাকেও পোস্টপোন করা হয়েছে নেক্সট টোয়েন্টি ফোর নিউ রুপিস ওয়ান কারেন্সি উইল নাও বিয়ার দ্য সিগনেচার অফ ফিনান্স সেক্রেটারি আমাদের আমাদের যে এক টাকার নোট নতুন যে সমস্ত এক টাকার নোট বাজারে আসবে সেখানে কার সিগনেচার থাকবে ফিনান্স সেক্রেটারি সিগনেচার থাকবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি এক টাকার নোট বাদ দিয়ে আমাদের মার্কেটে যত কারেন্সি নোট রয়েছে সেই সব কারেন্সি নোটে কে ইস্যু করে আর বি ইস্যু করে এবং সেই সব নোটগুলো কিন্তু আর বি আইয়ের গভর্নরে সাইন থাকে একমাত্র রুপিস নতুন যে এক টাকার নোট সেখানে কার সাইন থাকবে না ফিনান্স সেক্রেটারি নেক্সট উই থিঙ্ক ডিজিটাল উই থিঙ্ক ডিজিটাল হচ্ছে একটা প্রোগ্রামের নাম এটা কী জিনিস না উই থিঙ্ক ডিজিটাল হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম বাই ফেসবুক ফেসবুকের যারা হচ্ছে একটা উই থিঙ্ক ডিজিটাল একটা প্রোগ্রাম কিসের জন্য টু এম্পার উইমেন অ্যাক্রস অন ডিজিটাল লিটারেসি ডিজিটাল প্রাইভেসি অ্যান্ড মিস ইনফরমেশন মানে মহিলাদেরকে সচেতন করার জন্য কিসের সম্পর্কে ডিজিটাল লিটারেসি ডিজিটাল প্রাইভেসি এবং মিস ইনফরমেশন ফেসবুকের দ্বারা তো ইনফরমেশন তো আমরা প্রচুর পাইয়ের সঙ্গে কিন্তু প্রচুর মিস ইনফরমেশনও আসে তো সেটা নিয়ে মহিলাদেরকে সচেতন করার জন্য একটা প্রোগ্রাম লঞ্চ করেছে ফেসবুক তার নাম হচ্ছে কি না উই থিঙ্ক ডিজিটাল নেক্সট টোয়েন্টি সিক্স হায়েস্ট ক্যাপাসিটি স্টেডিয়াম ওয়ার্ল্ডের মধ্যে হায়েস্ট ক্যাপাসিটি স্টেডিয়াম হতে চলেছে কোনটা না যেটার নাম ছিল পুরনো মোতেরা স্টেডিয়াম দু সালের বিশ্বকাপের খেলা হয়েছিল মোতেরা স্টেডিয়ামে ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ কোয়ার্টার ফাইনাল তো সেটা নতুন নাম করে দেওয়া হয়েছে সর্দার বল্লভভাই স্টেডিয়াম সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্টেডিয়াম সেটা আমেদাবাদে রয়েছে এটাকে ইনাগুরেট করলেন কি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং নরেন্দ্র মোদী এখানে ক্যাপাসিটি হচ্ছে কত না ওয়ান ল্যাখ টেন থাউজেন্ড ওয়ান ল্যাখ টেন থাউজেন্ড হচ্ছে ক্যাপাসিটি মানে এক লাখ দশ হাজার হচ্ছে ক্যাপাসিটি এই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্টেডিয়ামের নেক্সট যে ইউএই ইউনাইটেড আরব এমিরেস যে ক্রিকেট আছে আমাদের যেমন ইন্ডিয়ান ক্রিকেট বোর্ড হচ্ছে বিসিসিআই তেমনি ইউএই মানে আরবের যে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন সেখানে ডিরেক্টর হিসেবে কাকে নির্বাচিত করা হলো না রবিন সিং ইন্ডিয়ান অলরাউন্ডার ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ অনেকগুলো খেলেছেন অনেক ম্যাচ জিতেছেন ইন্ডিয়ার হয়ে রবিন সিং তিনি হলেন বর্তমানে ইউনাইটেড আরব এমিরেটস ক্রিকেটের ডিরেক্টর নেক্সট এ মেমোরিয়াল টু দ্য ফর্টি সিআরপিএফ পার্সোনাল অজ ইনাগুরেটেড ইন লেথপোরা ক্যাম্প পুলবমা এর আগের বছর মানে দু সালের চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি পুলবমা যে অ্যাটাক হয়েছিল এবং সেখানে যে চল্লিশ জন সিআরপিএফ জন মারা
भिडियो हम अनेक फास्ट बोल कारण प्रथम फेब्रुआर और मार्च दोटो मासर भिडियो सरि दोटो मास जी के संगे कवर कर लेंदी है तुम्हारा प्लिज एक कपारेट कर भिडियोटर माजे एक कथा बी भिडियो भलो लगे अवश्य एक लाइक और तुम्हार बंधु संगे शेयर कर नहीं और जरा मार भिडियो प्रथम देखो देखो नीचे लाल सबसक्राइब बाटन रही है पार्सल टोटी फोर सेवन चैने तो सबसक्राइब कर दो पास बेल बाटन की प्रेस कर परवर्ती भिडियो अपडेट्सर जो तुम्हारा चैने गए देखते पावे हमें अनेक भिडियो अपलोड कर रेखे प्रत्येक मासर कारेंट अफेयार्सर संगे संगे तुम्हारे एक्साम ओरियंटेड विभिन्न टपिकर ओपर भिडियो से जी एस एर ओपर भिडियो रही है और किस इंग्लिश और जेनरल इंटेलिजेंस भिडियो हमें आपलोड करे तो जाह पर आर फिर आस नम्बर थार्टी वन पेयर का पोधा पेयर का पेयर का पोधा यहाँ हे एक कैम्पेन एक अभिजान का द्वारा बिहार गवर्नमेंटर द्वारा कीसर जो टू एनकारेज प्लान प्लान्टेशन मैं वृक्षरोपण के एनकारेज करार्ज एक कैम्पेन लंच कर बिहार गवर्नमेंट नाम हम पेयर का पोधा नेक्स्ट लरिस वार्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड स्पोर्ट्स जो सब बड़ो को पुरस्कार होता है क्योंकि लरिस अवार्ड ए लरिस अवार्ड वार्ल्ड स्पोर्ट्स मैन अब द इयर का देवा है लुइस हमिल्टन फर्मुला वन चैम्पियन बोलते फर्मुला वन ड्राइवर और एल एम टेन लायनल मेसि माई पार्सनल फेवरेट तो युन के देखा वार्ल्ड स्पोर्ट्स मैन अब द इयर स्पोर्टिंग मुमेंटर जो सचिन तेंडुलकर पुरस्कार देवा दो हज़ार एगारोर जे विश्वकाम चैम्पियन होप्रिल मासे फिफ्टी फिफ्टी वार्ल्ड कप से सचिन तेंडुलकर जो मुमेंट क्रिएट कर विश्वकप जेतार पर कि बला है स्पोर्टिंग मुमेंट अवार्ड से सचिन तेंडुलकर पुरस्कार देवा लरिस लरिस वार्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्डर कथा बी और वार्ल्ड स्पोर्ट्स मैन अब द इयर हो जाए लुइस हमिल्टन और मेसि और स्पोर्ट्स उमैन अब द इयर हो जाए क्योंकि सामोना बिल्स इन हम यूएस एक जिमनेस्टिक जिमनेस्ट जाके बलब सीमन बिल्स जार नाम नेक्स्ट थार्टी थ्री जूनियर मेन्स वार्ल्ड हकी टोटी 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 वन मैं दो हज़ार एकुश साले पुरुष जूनियर हकी वार्ल्ड कप दो हज़ार तेईस साले सिनियर हकी वार्ल्ड कप दोटोई क्योंकि होस्ट करा इंडिया दो हज़ार एकुशे जूनियर हकी वार्ल्ड कप दो हज़ार तेईस सिनियर हकी वार्ल्ड कप दोटोई होस्ट कर इंडिया नेक्स्ट खेलो इूनिवार्सिटी गेम्स प्रथम एडिशन हो गल होस्ट के करलो उड़ीसा तेल प्रथम खेलो इूनिवार्सिटी गेम्स हो गल जमन खेलो इंडिया गेम्स रही है तेमें खेलो इूनिवार्सिटी गेम्स हो गल फार्स्ट एडिशन होस्ट कर लो उड़ीसा और मैस्कोट दोटो नाम छो जय एंड विजय नेक्स्ट भि आनमेटेबल भि एंड आनमेटेबल हम एक ट्रुफ डान्सर एक दल ता अमेरिका गड टैलेंट जो शो है जमीन इंडिया गड टैलेंट है तेमी अमेरिकान गड टैलेंट है से अमेरिका गड टैलेंट शोर उनार हलो भि आनमेटेबल बोले एक डान्सर दल जरा इंडिया के बिलंग कर नेक्स्ट थार्टी सिक्स कोल इज द फार्ष्ट इंडियन टू हाव फिफ्टी मिलियन फलोवर्स इन इन्स्टाग्राम आप इन्स्टाग्राम सकले यूज करी तो इन्स्टाग्रामे प्रथम भारतीय हिसाब से पंचाश मिलियन फलोवर के पेलें ना कोलि तपर सेकेंडे रही है प्रियंका चोपड़ा फर्टी नाइन पॉइंट सामथिंग मिलियन वन हंड्रेड फलोवर नेक्स्ट फार्ष्ट सींगल यूज प्लसटिक फ्री एयरपोर्ट इन इंडिया भारत मध्य प्रथम सींगल यूज प्लसटिक फ्री एयरपोर्ट को ना इंदिरा गांधी इंटरनैशनल एयरपोर्ट निव दिल्ली नेक्स्ट थार्टी सेवन हिंदी इज द थार्ड मोस्ट स्पोकन लैंगुएज इन द वर्ल्ड विश्वर मध्य सब बसि भाषा बला है ते तीन नम्बर पजिशन रही है हिंदी प्राय षाट कोटी मानुष हिंदी कथा बोले आफ्टार मैंदारिन और इंग्लिश मंदिर हम चीने जो कथा बोला चाइनीज जो मंदारिन और इंग्लिश पर हम हिंदी स्थान नेक्स्ट दो हज़ार बस ए एफ सी उमैन एशिया कप है दो हज़ार बस ए एफ सी उमेंस एशिया कप है से होस्ट करें कि ना इंडिया नेक्स्ट इंटरनैशनल मदार लैंगुएज डे फ्रेंड्स इंटरनैशनल मदार लैंगुएज डे कब पालन करी टोन्टी फार्ष्ट फेब्रुआर हमारे निव चीफ भिजिलेंस कमिशनर जैसे बी हमें सी भी सी चीफ भिजिलेंस कमिशनर अफ इंडिया बर्तमान हलन संजय कोठारी हमें जो चीफ भिजिलेंस कमिशन मैं सी भि सी मैं कमिशन जो बनाना हो चीफ भिजिलेंस कमिशन से बनाना होटी फोरे और बर्तमान हमारे चीफ भिजिलेंस कमिशनार के ना संजय कोठारी नेक्स्ट इएसपीएन स्पोर्ट्स पार्सन अब द इयर इएसपीएन के स्पोर्ट्स पुरस्कार देवा है स्पोर्ट्स पार्सन अब द इयारे फिमेल तरफ से पुरस्कार पे पी वि सिंधु हमारे इंडियन शाटलार और मेले दिक्कत के पुरस्कार पे सौरभ चौधरी इन्हें चाहिए एक शूटार नेक्स्ट गंगा कायक फेस्टिवल गंगा कायक फेस्टिवल मैं गंगा तक कायक नौका नहीं एक प्रतिजोगिता है कायक फेस्टिवल देख नौकार मत छोटो एकजन बसार जैगा रही है तो सरकार एट एडिशन शुरू हलो कथा के देवप्रयाग के नेक्स्ट फर्टी थ्री हेरत फेस्टिवल हेरत फेस्टिवल हम एक फेस्टिवल के कारा पालन कर हेरत फेस्टिवल हे एसोसिएटेड उथथ द काश्मी पंडित एट काश्मी पंडित एक उत्सव हेरत फेस्टिवल जेटा के शिवरत्रि दिन ता पालन कर हेरत फेस्टिवल कदर संगे एसोसिएटेड ना काश्मी पंडित संगे नेक्स्ट यंग एंटरप्रिनर अब द इयर टू थाउजेंड नाइनटीन दो हज़ार उन्नीस सब थे यंग एंटरप्रिनर अब द इयर पुरस्कार के पेलें किरण मजुमदार शाओ किरण मजुमदार शाओ तीन हलन बर्तमान जो बायोकान कम्पानी रही है से बायोकान कम्पानी मैनेजिंग डिकटर एम डी बायोकान कम्पानी 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর কিরণ মজুমদার সহ যে পুরস্কারে পুরস্কৃত হলেন তিনি হলেন কিনা ইয়ং এন্টারপ্রিনার অফ দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড নেক্সট ফর্টি ফাইভ ওয়ার্ল্ড মানে বক্সিংয়ে যে ওয়ার্ল্ড কাপ টোয়েন্টি মানে সেটাকে কারা পরিচালনা করে না ইন্টারন্যাশনাল বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন সেটাকে হোস্ট করলো কারা না রাশিয়া তাহলে বক্সিংয়ের ওয়ার্ল্ড কাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি হোস্ট করলো রাশিয়া নেক্সট খেলো ইন্ডিয়া উইন্টার গেমস একটু আগে আমরা খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস দেখেলাম যেটা উড়িষ্যা হোস্ট করেছিল আর খেলো ইন্ডিয়া উইন্টার গেমস প্রথমবারের জন্য হতে চলেছে এবং সেটাকে হোস্ট করবে কেনা লাদাখ নেক্সট মিস ডিভা ইউনিভার্স টোয়েন্টি টোয়েন্টি মিস ডিভা ইউনিভার্স টোয়েন্টি টোয়েন্টি পুরস্কৃত হচ্ছেন কেনা অ্যাডলিন ক্যাস্টেলিনো তাহলে মিস ডিভা ইউনিভার্স টোয়েন্টি টোয়েন্টি হিসাবে কে নির্বাচিত হয়েছেন অ্যাডলাইন ক্যাস্টেলিনো এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি মিস ওয়ার্ল্ড হচ্ছেন টনি অ্যানসিং মিস ওয়ার্ল্ড হচ্ছেন টনি অ্যানসিং এবং মিস ইউনিভার্স হচ্ছেন কেনা জজিবিনা টুনজি তাহলে মিস ডিভা ইউনিভার্স অ্যাডলিনা ক্যাস্টেলিনো মিস ওয়ার্ল্ড টনি অ্যানসিং এবং মিস ইউনিভার্স হচ্ছেন কেনা জজিবিনা টুনজি নেক্সট ন্যাশনাল সায়েন্স ডে ন্যাশনাল সায়েন্স ডে আমরা পালন করি কবে না টোয়েন্টি এথ টোয়েন্টি এইথ অফ ফেব্রুয়ারি তাহলে ন্যাশনাল সায়েন্স ডে আমরা পালন করি আঠাশে ফেব্রুয়ারি এবছর দু হাজার কুড়ির থিম কী ছিল উইমেন ইন সায়েন্স মানে বিজ্ঞানে মহিলাদের ভূমিকা এবং এটাকে পালন করি আমরা কোন জিনিসটাকে মনে করার জন্য আমাদের যে ডক্টর সি ভি রমন যখন রামমান এফেক্ট আবিষ্কার করেছিলেন সেটাকে উদ্দেশ্য করে আমরা ন্যাশনাল সায়েন্স ডে পালন করি টোয়েন্টি এইথ অফ ফেব্রুয়ারি এবং দু হাজার কুড়ি সালে ন্যাশনাল সায়েন্স ডের যে থিম ছিল সেটা ছিল উইমেন ইন সায়েন্স নেক্সট ফার্স্ট স্টেট ইন দ্য নেশন টু হ্যাভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট এলপিজি কভারেজ মানে ভারতের মধ্যে প্রথম রাজ্য যেখানে একশো পার্সেন্ট মানুষই কিন্তু এলপিজি যে লিকুফাইড পেট্রোলিয়াম যে গ্যাস সেই লিকুফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাসের সুবিধা উপভোগ করেন সেটা হচ্ছে হিমাচল প্রদেশ ফ্রেন্স হিমাচল প্রদেশের রাজধানী হচ্ছে ফ্রেন্স সিমলা সিমলা নেক্সট ফিফটি ইউএস তালিবান ডিলিভেন্ট দেখো আমেরিকা তো তালিবানদেরকে জব্দ করার জন্য দীর্ঘদিন আমাদের যে সেন্ট্রাল এশিয়া সেখানে তো ইনভেস্ট করেছিল কিন্তু এতদিন পরে আমেরিকা বুঝতে পেরেছে যে এখানে তাদের ইনভেস্ট করাটা একদম ওয়েস্ট হচ্ছে এবং লস তো তার জন্য ইউএস রিসেন্টলি তালিবানের সঙ্গে একটা ডিল করলো তো সেই ডিলটা কোথায় হয়ে গেল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দোহাতে হয়ে গেল কাতারের দোহাতে নেক্সট ফিফটি ওয়ান সাহিত্য একাডেমি ট্রান্সলেশন প্রাইজ দু হাজার উনিশ দু হাজার উনিশের যে সাহিত্য একাডেমি ট্রান্সলেশন প্রাইজ কাকে দেওয়া হয়েছে সুজেন ডেনিয়াল সুজান ডেনিয়াল দু হাজার উনিশের সাহিত্য একাডেমি ট্রান্সলেশন প্রাইজ দেওয়া হয়েছে কাকে না সুজান ডেনিয়াল নেক্সট ফিফটি টু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন বানানা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন বানানা কলা কে নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হয়ে গেল সেটাকে হোস্ট করলো কে না তিরুচিরাপল্লী আমাদের ইন্ডিয়ার তিরুচিরাপল্লী ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ম্যানানা হোস্ট করলো কে তিরুচিরাপল্লী নেক্সট হাইয়েস্ট নাম্বার অফ ডিজিটাল ট্রানজাকশান ইন ইন্ডিয়া এবছর সব থেকে বেশি ডিজিটালি ট্রানজাকশন করা হয়েছে কোন স্টেটে উত্তর হয়ে যাবে ফ্রেন্ডস বেঙ্গালুরু কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে সব থেকে বেশি ডিজিটাল ট্রানজাকশন করা হয়েছে নেক্সট স্বামী বিবেকানন্দ কর্মযোগী অ্যাওয়ার্ড স্বামী বিবেকানন্দ কর্মযোগী অ্যাওয়ার্ড দেখা হচ্ছে কাকে আসামের একজন অ্যাক্টিভিস্ট তিনি হচ্ছেন যাদব পায়েং ইনার সম্পর্কে একটা কথা বলি ইনি নিজের একক প্রচেষ্টায় একটা পুরো বন বা জঙ্গল বানিয়ে ফেলেছেন নিজের একক প্রচেষ্টায় মানে এত মাত্রায় তিনি বৃক্ষরোপণ করেছেন যে একটা নিজে একটা বন বানিয়ে ফেলেছেন তো তিনি নাম হচ্ছে কে যাদব পায়েং তাকে এ বছরের স্বামী বিবেকানন্দ কর্মযোগী অ্যাওয়ার্ড এ অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়েছে নেক্সট নাম্বার ফিফটি ফাইভ রেস্টুরেন্ট অন হুইলস রেস্টুরেন্ট অন হুইলস এটা হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম এটাকে স্টার্ট করেছে কারা ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্টার্ট করলো কোথায় সেটা স্টার্ট হলো না আসানসোল রেলওয়ে স্টেশনে ওয়েস্ট বেঙ্গলে মানে ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়ান রেলওয়ে যত যে সমস্ত কোচগুলো আছে যেগুলো তারা ইউজ করে না সেখানে তারা সেটাকে নতুন রূপ দিয়েছে একটা রেস্টুরেন্টের মতো তারপর সেটা ভ্রাম্যমান বিভিন্ন স্টেশন দিয়ে ঘুরে বেড়াবে তো রেল স্টাফরাও সেটাকে কাজে নিতে পারে এবং সাধারণ মানুষেরও এখান থেকে মানে খাবার দাবার অর্ডার করতে পারে তো রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড হুইলস ইন মানে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট প্রথম লঞ্চ করা হলো আসানসোল রেলওয়ে স্টেশনে আসানসোল রেলওয়ে স্টেশন কোথায় না ওয়েস্ট বেঙ্গলে নেক্সট ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ডে ফ্রেন্ডস ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ডে আমরা কবে পালন করি না থার্ড অফ থার্ড মার্চ ন্যাশনাল সেফটি ডে জাতীয় সুরক্ষা দিবস আমরা কবে পালন করি না ফোর্থ মার্চ ফোর্থ মার্চ নেক্সট ফিফটি এইট দ্য হিস্টোরিক সিটি চক জম্মু কাশ্মীরে বিখ্যাত একটা চক রয়েছে তার নাম হচ্ছে সিটি চক সেই সিটি চকের নাম পাল্টে কী দেওয়া হলো না ভারত মাতা চক তাহলে যেটা সিটি চক নাম ছিল জম্মু কাশ্মীরে সেই সিটি চকের নাম পাল্টে কী নাম কি নাম দেওয়া হলো বর্তমানে না ভারত মাতা চক
দেশের মধ্যে যে সমস্ত বাস ট্রাম ট্রেন চলে সেখানে সাধারণ মানুষ চলাফেরা করতে পারবে এবং তাদেরকে কোনো ভাড়া দিতে হবে না একদম ফ্রি ট্রান্সপোর্ট এটা কোন দেশ করলো বিশ্ব প্রথম না লুক্সেমবার্গ লুক্সেমবার্গ আমি জানি ফ্রেন্ডস অনেক জন তোমরা হয়তো লুক্সেমবার্গ বলে যে কোনো দেশ রয়েছে সেটাও জানো না তো লুক্সেমবার্গ হচ্ছে একটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রি এবং এখানে কারেন্সি ইউরো চলে খুবই ছোট্ট একটা দেশ সে লুক্সেমবার্গ দেশে প্রথম ঘোষণা করা হলো সেখানে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ফ্রি মানে সাধারণ মানুষ যে বাসে ট্রামে ট্রেনে যাবে তো সেখানে কোনো ভাড়া দিতে হবে না একদম ফ্রি গ্লোবাল আয়ুর্বেদা ফেস্টিভ্যাল গ্লোবাল আয়ুর্বেদা ফেস্টিভ্যাল টোয়েন্টি টোয়েন্টি আয়ুর্বেদ নিয়ে বর্তমানে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অনেকটা গুরুত্ব দিয়েছে সেই গ্লোবাল আয়ুর্বেদা ফেস্টিভ্যাল দু হাজার কোথায় অনুষ্ঠিত হবে ফ্রেন্ডস না কেরালার কোচিতে নেক্সট ইন্টারন্যাশনাল উইমেন ডে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস কবে পালন করা হয় এইটথ অফ মার্চ আটই মার্চ ইন্টারন্যাশনাল মহিলা দিবস মানে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস পালন করা হয় এইটথ অফ মার্চ নেক্সট জুনিপার কোবড়া জুনিপার কোবড়া হচ্ছে একটা এক্সারসাইজ যেটাকে ক্যান্সেল করা হয়েছে কোভিড নাইন্টিনের আউটব্রেকের জন্য সেই জুনিপার যে কোবড়া এক্সারসাইজ এটা কোন কোন দেশের মধ্যে ইউএসএ এবং ইসরায়েল ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা এবং ইসরায়েল এই দুটো দেশের মধ্যে দু দুটো দেশের মিলিত একটা এক্সারসাইজ তার নাম হচ্ছে জুনিপার কোবড়া সেটাকেও ক্যান্সেল করা হয়েছে কোভিড নাইন্টিনের জন্য নেক্সট আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি উইমেন মহিলাদের যে আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপ হয়ে গেল টোয়েন্টি টোয়েন্টি দু হাজার কুড়িতে তো সে সেটাকে হোস্ট করেছিল অস্ট্রেলিয়া মানে এটা কিন্তু টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে ছিল টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি মানে আইসিসি টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি উইমেন যেটাকে হোস্ট করলো অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ন হলো অস্ট্রেলিয়া এবং ফাইনালে তারা ইন্ডিয়াকে বিট করলো মানে ইন্ডিয়া বিফোর ফাইনাল আনবিটেন ছিল এবং লিগ স্টেজে অস্ট্রেলিয়াকে আবার পরাজিত করেছিল কিন্তু ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়াকে আবার পরাজিত করে এবং চ্যাম্পিয়ন হয় এখানে ইন্ডিয়া রানার আপ মানে এবছর ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন হতে পারলো না এ প্রসঙ্গে বলে রাখি যে আইসিসি টি টোয়েন্টি উইমেন ওয়ার্ল্ড কাপ ইন্ডিয়া কিন্তু কোনোবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সবথেকে বেশি বার মোস্ট কনসিস্টেন্ট টিম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সেটা কিন্তু অস্ট্রেলিয়া নেক্সট হিরো আই লিগ চ্যাম্পিয়ন আমাদের দেশের মধ্যে ফুটবলের সব থেকে বড়ো চ্যাম্পিয়নশিপ যদি বলি সেটাকে আমরা হিরো আই লিগ বলি সেই এবছরের হিরো আই লিগ যে চ্যাম্পিয়নশিপ মানে দু হাজার উনিশ কুড়ির তো তাতে চ্যাম্পিয়ন হলো কি মোহনবাগান ফুটবল ক্লাব এই মোহনবাগান ফুটবল ক্লাব ফ্রেন্ডস কলকাতার এখানে বিখ্যাত প্লেয়ার পি কে ব্যানার্জি যিনি ভারতের হয়েও প্রতিনিধিত্ব করেছেন এশিয়া কাপ এশিয়া কাপে তিনি ভারতের হয়েও খেলেছেন অলিম্পিকে খেলেছেন রিসেন্টলি পি কে ব্যানার্জি কিন্তু মারা মারা গেলেন ইনি মোহনবাগানের হয়ে খেলেছেন এবং সেখানে তিনি কোচও করিয়েছেন মানে মোহনবাগানের কথা মনে আসতে পি কে ব্যানার্জির কথা মনে পড়লো তাই বলে দিলাম তো মোহনবাগান ফুটবল ক্লাব এটা কলকাতাতে অবস্থিত নেক্সট ন্যাশনাল স্লোগান অফ বাংলাদেশ প্রত্যেকটা দেশের একটা জাতীয় স্লোগান থাকে তো বাংলাদেশ কোর্ট থেকে ডিক্লেয়ার করা হলো যে বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান হলো কিনা জয় বাংলা ওয়ার্ল্ড কনজিউমার রাইটস ডে ওয়ার্ল্ড কনজিউমার রাইটস মানে ক্রেতা সুরক্ষা দিবস কবে পালন করি আমরা প্রত্যেক বছর না ফিফটিনথ অফ মার্চ পনেরোই মার্চ পনেরোই মার্চ আমরা পালন করি ওয়ার্ল্ড কনজিউমার ডে নেক্সট দু হাজার উনিশ কুড়ির যে রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল হয়ে গেল মানে ইন্ডিয়ান ডোমেস্টিক সার্কিটের সব থেকে বড় টুর্নামেন্ট ক্রিকেটের দিক থেকে যদি বলি সে উনিশ কুড়ির চ্যাম্পিয়ন হলো কারা সৌরাষ্ট্র এটা প্রথমবারের জন্য চ্যাম্পিয়ন হলো এবং রানার আপ হলো বেঙ্গল বেঙ্গলের কাছে একটা বিরাট সুযোগ ছিল মানে কয়েক দশক প্রায় তিন দশক পরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কিন্তু যাই হোক তারা খুব ভালো খেলে ফাইনাল উঠেছিল কিন্তু খেলাটা অ্যাকচুয়ালি ড্র হয়েছিল কিন্তু ফার্স্ট ইনিংসের লিডের জন্য চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল সৌরাষ্ট্র এবং সৌরাষ্ট্র ক্যাপ্টেন ছিলেন জয়দেব উনাদকাট এই প্রসঙ্গে উল্লেখ হয়েছে সৌরাষ্ট্র প্রথমবারের জন্য রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হলেন রঞ্জি ট্রফি নিয়ে কোশানোর সময় সেট হয়ে যায় রঞ্জি ট্রফিতে আজ অবধি সব থেকে বেশি রান করেছেন হচ্ছে ওয়াসিম জাফর তিনি মুম্বাই থেকে খেলতেন বা সব থেকে বেশি বা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুম্বাই এরকম কিছু কোশান রঞ্জি ট্রফি থেকেও কিন্তু সেট হয় নেক্সট আইএসএল ইন্ডিয়ান সুপার লিগ নাইনটিন দু হাজার দু হাজার উনিশ কুড়ি ফুটবলের একটা যেমন ক্রিকেটে যেমন আইপিএল হয় তেমনি ফুটবল হচ্ছে আইএসএল তো সেখানে যে সিক্স এডিশন হয়ে গেল এবার তো সেখানে চ্যাম্পিয়ন হলো কে এটিকে অ্যাটলেটিকো দে কলকাতা এটাও কলকাতার একটা টিম থার্ড টাইম চ্যাম্পিয়ন হলো তারা রেকর্ড থার্ড টাইম চ্যাম্পিয়ন হলো মানে ছবার এডিশনের মধ্যে থার্ড টাইম চ্যাম্পিয়ন মানে বুঝতে পারছো কতটা কনসিস্টেন্সি থাকলে এরকম হওয়া যায় এবং তারা ফাইনালে পরাজিত করেছিল চেন্নাই এফসিকে তিন এক গোলে ফাইনালে পরাজিত করেছিল চেন্নাই এফসিকে এবং ফাইনালটা হয়েছিল উইদাউট কোনো দর্শক কোনো দর্শক ছিল না মানে তখন কোভিড নাইন্টিন আউটব্রেক করে গেছে তো জাস্ট ফাইনালটা বাকি ছিল বলে ফাইনালটা হয়ে গে
জলা জমি আর কি সেটা ডিসপিউটেড ল্যান্ড সেটাকে বলছে সরক্রিক তো সরক্রিক কোন কোন দেশের মধ্যে ডিসপিউটেড ল্যান্ড না ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের মধ্যে মুম্বাই সেন্ট্রাল স্টেশন ইজ রিনেম ন্যাজ মুম্বাই সেন্ট্রাল যেটা রেলওয়ে স্টেশন ছিল সেটাকে নতুন নামকরণ করা হয়েছে নাম দেওয়া হয়েছে কি না নানা শঙ্কর সেট নানা শঙ্কর সেট নেক্সট রোপাক্স রোপেক্স বা রোপাক্স বলতে পারি রোপাক্স হচ্ছে কি রিসেন্টলি এটাও খবরে ছিল রোপেক্স হচ্ছে একটা ফেরি সার্ভিস মানে জাহাজ ফেরি মানে জাহাজে করে যেতে হবে আর কি এটা এইটিন কিলোমিটার একটা জার্নি আঠেরো কিলোমিটার একটা জার্নি কোন কোন কার কার মধ্যে মুম্বাই এবং মান্ডোয়া মুম্বাই এবং মান্ডোয়ার মধ্যে আঠেরো কিলোমিটার ফেরিতে করে যাওয়া যাবে এরকম একটা প্রজেক্ট এটা নাম হচ্ছে কি না রোপাক্স নেক্সট চাইনিজ ফোন একটা ব্র্যান্ড নতুন ইন্ডিয়াতে লঞ্চ করেছে আইকিউ ডবল ও আইকিউ ডবল ও নতুন একটা চাইনিজ ব্র্যান্ড ইন্ডিয়াতে লঞ্চ করেছে তারা ব্র্যান্ড নাম্বার সেটা হিসেবে কাকে নিযুক্ত করেছে না ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন না বিরাট কোহলি নেক্সট সেভেন্টি ফোর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া উইল প্রোভাইড ফান্ড টু সেট আপ স্কুলস ইন নেপাল রিসেন্টলি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ঘোষণা করলো নেপালে তারা স্কুল বানাতে নেপাল সরকারকে সাহায্য করবে নেক্সট ইউরো টোয়েন্টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর যদি বলি ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের সেটাতে বাদ দিয়ে আর দুটো বড় টুর্নামেন্ট একটা হচ্ছে ইউরো কাপ একটা হচ্ছে কোপা আমেরিকা তো ইউরো কাপে ইউরোপের সমস্ত টিমগুলো খেলে এর আগে দু সালে হয়েছিল তারপর এবছর হওয়ার কথা ছিল দু হাজার কুড়িতে আর বিশ্বকাপ হয়েছিল দু হাজার তারপর আঠেরোতে তারপর বাইশে হবে আর কি তো ঠিক দু বছর গ্যাপে গ্যাপে মানে বিশ্বকাপ তার ঠিক দু বছর পরে ইউরো কাপ ঠিক এভাবেই হতে থাকে তো ইউরো টোয়েন্টি টোয়েন্টি এর আগের দু হাজার ষোলোতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কে ফ্রেন্ডস না পর্টুগাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সি আর সেভেন ক্রিস্টিয়ান রোনাল্ডোর দেশ তো এবছর ইউরো টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে চ্যাম্পিয়নশিপ সেটাকে সেটাও পোস্টপোন হয়ে গেল কোভিড নাইন্টিনের জন্য আমি তো আগেই বললাম যে পৃথিবীতে এমন কোনো ইভেন্ট নেই সেটা স্পোর্টসের দিক দিয়ে হতে পারে বা অন্য যে কোনো দিক দিয়ে হতে পারে যেটা সেটা পোস্টপোন হয়নি এবার কোভিড নাইন্টিনের আউটব্রেকের জন্য নেক্সট ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ হ্যাপিনেস ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ হ্যাপিনেস মানে আন্তর্জাতিক হ্যাপিনেস দিবস যেটাকে বলি আমরা সুখী দিবস মানে হ্যাপি সুখী থাকি সেই দিনটাকে আমরা পালন করি কবে না টোয়েন্টি এথ মার্চ কুড়ি মার্চ আমরা পালন করি কাকে না ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ হ্যাপিনেস নেক্সট একটা সুপার হিরো রিসেন্টলি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লঞ্চ করেছে নাম নিয়েছে বায়ু তা বায়ু হচ্ছে একটা সুপার হিরো এই সুপার হিরোকে গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া কীসে কাজ করছে না ইন ইউজিং হিম টু স্প্রেড অ্যাওয়ারনেস এগেন্স্ট কোভিড নাইন্টিন এবং চিলড্রেন দেখো বাচ্চারা সবসময় সুপার হিরোদেরকে বেশি পছন্দ করে তো সেই বায়ু বলে একটা সুপার হিরোকে বানানো হয়েছে ডিজাইন করা হয়েছে তো সেটাকে সাহায্য কর সেটাকে দিয়ে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট চিলড্রেনদের মধ্যে কোভিড নাইন্টিনের এগেনস্টে অ্যাওয়ার্ড করছে আর কি তো আমরা সুপার হিরোর নাম মনে রাখবো না বায়ু নেক্সট ওয়ার্ল্ড ফরেস্ট ডে মানে বিশ্ব বন দিবস কবে পালন করা হয় টোয়েন্টি ফার্স্ট অফ মার্চ একুশে মার্চ নেক্সট দ্য ক্যানেস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল খুবই প্রেস্টিজিয়াস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল যেটা প্রত্যেক বছর ফ্রান্সে হয়ে থাকে যেটাকে সেট আপ করা হয়েছিল নাইনটিন ফর্টি সিক্স উনিশশো ছিচল্লিশ সালে এটাও এবছর কোভিড নাইন্টিনের জন্য পোস্টপোন হয়ে গেল এবছর হবে না তো ক্যানেস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কোথায় হয় ফ্রান্সে হয়ে থাকে প্যারিসে নেক্সট দ্য ওল্ডেস্ট ফসিল অফ এ মডার্ন বার্ড হ্যাজ বিন ডিসকভার্ড অ্যান্ড নেমড অ্যাজ ওয়ান্ডার চিকেন সব থেকে প্রাচীন ফসিল মডার্ন যে সমস্ত পাখিগুলো রয়েছে তার মধ্যে সব থেকে প্রাচীন জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া গেছে এবং তার নাম ধরা হচ্ছে কি না ওয়ান্ডার চিকেন তো বলে দিল হোয়াট ইজ ওয়ান্ডার চিকেন পরীক্ষাতে তো ওয়ান্ডার চিকেনটা কি না ওল্ডেস্ট ফসিল অফ এ মডার্ন বার্ড নেক্সট অ্যাবেল প্রাইজ এইটটি ওয়ান অ্যাবেল প্রাইজ টোয়েন্টি টোয়েন্টি দু হাজার কুড়ি যে অ্যাবেল প্রাইজ ঘোষণা করা হলো যেটাকে বলা হয় নোবেল ইন ম্যাথামেটিক্স মানে যদি ম্যাথামেটিক্সে নোবেল দেওয়া হতো তাহলে ঠিক অ্যাবেল প্রাইজ মানে নোবেল প্রাইজ যতটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু নোবেল প্রাইজ তো ম্যাথামেটিক্সে দেওয়া হয় না তার জন্য ম্যাথামেটিক্সের নোবেল বলা হয় অ্যাবেল প্রাইজকে সেই অ্যাবেল প্রাইজ প্রথম দেওয়া শুরু হয়েছিল দু সালে তো এই বছর অ্যাবেল প্রাইজ কারা পেলেন না হিলেল এবং গ্রেগরি দুজন ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে হিললেল এবং গ্রেগরি নেক্সট টোকিও অলিম্পিক টোয়েন্টি টোয়েন্টি শিফটেড টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এটাও তো জানো যে জাপানের টোকিওতে এবার অলিম্পিক হওয়ার কথা ছিল সামার অলিম্পিক দু হাজার কুড়িতে সেটাও শিফটেড হয়ে গেল দু হাজার একুশে মানে যে ডেটে কুড়িতে শুরু হওয়ার কথা ছিল ঠিক সেই ডেটেই একুশে শুরু হবে কিসের জন্য সেই কোভিড নাইন্টিনের জন্য নেক্সট এখানে একটা নতুন ডিস্ট্রিক্টের স্থাপন করা হয়েছে নাম হচ্ছে কি দেখো প্রনাউন্সিয়েশন মেবি একটু ভুল হবে তোমরা একটু কোঅপারেট করে নিও তামিলনাড়ুর নাম বুঝতেই পারছো সেটা হচ্ছে কি না মাইলা মাইলা দুথ্রাই
কুড়িল আইল্যান্ড রিসেন্টলি কুড়িল আইল্যান্ড খবরের হেডলাইনে ছিল কুড়িল আইল্যান্ড এটা কি এটা ডিসপিউটেড আইল্যান্ড এটা হচ্ছে একটা ডিসপিউটেড আইল্যান্ড সার ক্রিক যেমন ইন্ডিয়া পাকিস্তানের মধ্যে ডিসপিউটেড আইল্যান্ড আমরা আগে দেখেলাম তেমনি কুড়িল আইল্যান্ড হলো একটা ডিসপিউটেড আইল্যান্ড কোন কোন দেশের মধ্যে জাপান এবং রাশিয়ার মধ্যে রিসেন্টলি এখানে রিক্টার স্কেলের সেভেনেরও সেভেন মানেরও ওপরে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল কুড়িল আইল্যান্ড তার জন্য খবরের হেডলাইনে ছিল কুড়িল আইল্যান্ড নেক্সট শিল্পা সেটি শিল্পা সেটি ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট্রেস পার্টনার উইথ ফিট ইন্ডিয়া টু প্রোভাইড এ টোয়েন্টি ওয়ান ডে ওয়েট লস প্রোগ্রাম আমাদের যে লকডাউন চলছে সে লকডাউনের মধ্যে একুশ দিনের মধ্যে একটা ওয়েট লস প্রোগ্রাম সেই ওয়েট লস প্রোগ্রামে ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের সঙ্গে কে পার্টনারশিপে রয়েছে না শিল্পা সেটি নেক্সট আইআইএফটিসি নেক্সট আইআইএফটিসি আইআইএফটিসি ট্যুরিজম ইম্প্যাক্ট অ্যাওয়ার্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফর আউটস্ট্যান্ডিং কন্ট্রিবিউশন টু ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম থ্রু সিনেমা মানে সিনেমার মধ্যে দিয়ে ট্যুরিজমটাকে খুবই বেশি মাত্রায় গুরুত্ব দেওয়ার জন্য যে আইআইএফটিসি ট্যুরিজম ইম্প্যাক্ট অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হলো দু হাজার কুড়ি সালে কাকে দেওয়া হলো এটা না জোয়া আক্তার জোয়া আক্তার বরাবরই ট্যুরিজমের মানে বিভিন্ন দেশে গিয়ে সিনেমা শুট করে এবং ট্যুরিজমটাকে খুব গুরুত্ব দেয় যেমন তোমরা দেখে দেখেছো অনেকগুলো সিনেমা যেমন জিন্দেগি না মিলেগি দোবারার কথাই যদি বলি বা ধারাক দিল ধারাক নে দো না কি একটা সিনেমা এসেছিলো এগুলো সবই জোয়া আক্তারের সিনেমা নেক্সট ইন্ডিয়ান আর্মি একটা অপারেশান স্টার্ট করেছে নাম দিয়েছে কি অপারেশান নমস্তে কিসের জন্য এই কোভিড নাইন্টিনকে ট্যাকেল করার জন্য ইন্ডিয়ান আর্মি একটা অপারেশান লঞ্চ করেছে নাম হয়েছে কি না অপারেশান নমস্তে মনে রাখবো নেক্সট এইটি এইট থার্টিয়েথ মেম্বার অফ দ্য ন্যাটো মিলিটারি অ্যালায়েন্স ন্যাটো মানে নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন যে ন্যাটো রয়েছে অর্গানাইজেশন তার মিলিটারি অ্যালায়েন্সে তিরিশতম মেম্বার হিসেবে যোগদান করলো কিনা নর্থ ম্যাসিডোনিয়া নর্থ ম্যাসিডোনিয়া হচ্ছে একটা দেশ যেটা গ্রিস থেকে ভাগ হয়ে তৈরি হয়েছে নর্থ ম্যাসিডোনিয়া সেই নর্থ ম্যাসিডোনিয়ার ন্যাটোর মিলিটারি অ্যালায়েন্সের তিরিশতম মেম্বার হিসাবে যোগদান করলো যদি ন্যাটোর কথা বলি নর্থ অ্যাটলান্টিক টিটি অর্গানাইজেশন যেটাকে সেট আপ করা হয়েছিল নাইনটিন ফর্টি এইটে এবং যার হেডকোয়ার্টার রয়েছে কোথায় না ব্রুসেলসে রয়েছে ব্রুসেলস বেলজিয়ামের ব্রুসেলসে রয়েছে ন্যাটোর হেডকোয়ার্টার নেক্সট রিসেন্টলি হেডলাইনে ছিল অসিফিকেশান টেস্ট অসিফিকেশান টেস্ট এটা কী জিনিস ফ্রেন্ডস অসিফিকেশান টেস্টটা কি না ইজ রিলেটেড টু এজ ডিটারমিনেশন কোন কোন ন্যাশনাল লেভেলের বা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের যখন কোনো স্পোর্টস ইভেন্ট হয় তখন সেটাকে যখন এজ ডিটেক্ট করতে হয় যে আন্ডার সেভেন্টিন আন্ডার নাইনটিন খেলা হয় না তখন এজটাকে দেখার জন্য অনেকজন তো ফলস সার্টিফিকেট শো করে তাহলে এজ কমিয়ে ফেলতে পারে তা কিন্তু নয় তখন প্লেয়ারদের এই অসিফিকেশান টেস্ট করা হয় মানে এজ ডিটারমিনেশান করা হবে এজ ডিটেক্ট করা হয় তো সেই এজ ডিটেক্টকারী টেস্টের নাম হচ্ছে অসিফিকেশান টেস্ট নেক্সট লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট একটা প্রজেক্ট নাম হচ্ছে আইজ্যাক আইজ্যাক হচ্ছে একটা প্রজেক্ট কার প্রজেক্ট এ প্রজেক্ট বাই আইআইটি গান্ধীনগর আমাদের দেশে যেমন কুড়িরও বেশি যে আইআইটি রয়েছে তো আইআইটি গান্ধীনগর একটা প্রজেক্ট হচ্ছে আইজ্যাক এ প্রজেক্টের মাধ্যমে কী হবে তারা কি করেছে না টু এনগেজ ইট স্টুডেন্টস মানে ওই আইআইটির বিভিন্ন স্টুডেন্টকে তারা এনগেজ রেখেছে ব্যস্ত রেখেছে ইন ক্রিয়েটিভ প্রজেক্টস টু এনহ্যান্স দেয়ার স্কিলস তাদের যে দক্ষতা সেটাকে এনহ্যান্স বাইরে নিয়ে আসার জন্য একটা ক্রিয়েটিভ প্রজেক্টস তারা বানাবে যে প্রজেক্টের মাধ্যমে সেটার নাম রাখা হচ্ছে আইজ্যাক তাহলে তোমাদেরকে বলা হতে পারে যে আইজ্যাক হচ্ছে একটা প্রজেক্ট এটা কোন আইআইটি লঞ্চ করেছে বা কে লঞ্চ করেছে তখন উত্তর হয়েছে ফ্রেন্ডস আইআইটি গান্ধীনগর তো এই হচ্ছে ফ্রেন্ডস অলমোস্ট নাইনটি ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ফ্রম দ্য মান্থ ফেব্রুয়ারি অ্যান্ড মার্চ আপ টোয়েন্টি আপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি মানে দু হাজার কুড়ি সের দু হাজার কুড়ির ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসের এটা হচ্ছে এই নব্বইটা গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আশা করি তোমরা ভিডিওটি প্রথম থেকে লাস্ট অফ দি উইডাউট স্কিপ করে দেখেছো যদি দেখে থাকো তার জন্য ধন্যবাদ ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক এবং তোমার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দিও এবং যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিজিট করছো প্লিজ ফ্রেন্ড চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও পার্সেলা টোয়েন্টি ফোর সেভেন তোমরা আমার চ্যানেলের মধ্যে গেলে দেখতে পারবে আমি এক্সাম রিলেটেড মানে তোমাদের কম্বাইন্ড এক্সাম রিলেটেড বিভিন্ন টপিকের ওপরে বিশেষ করে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এবং জেনারেল স্টাডিজের বিভিন্ন টপিকের ওপরে আমি ভিডিও আপলোড করি তাছাড়াও ইংলিশ বা জেনারেল ইন্টেলিজেন্স বা ম্যাথের ওপরেও কিছু ভিডিও আমি আপলোড করেছি তোমরা চ্যানেল গেলে দেখতে পারবে তো নিচে দেখতে পাচ্ছ লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটন ওখানে সাবস্ক্রাইব করে নিও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এবং পাশে দেওয়া বেল আইকনটিও প্রেস করে নিও আমার পরবর্তী ভিডিও আপডেটসের জন্য মানে যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব তোমাদের কাছে তার ফার্স্ট নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে তো ভিডিওটি অনেকটা লেন্থ হয়ে গেছে অলমোস্ট চৌত্রিশ মিনিট তো আর লেন্দি করব না এখানে